Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Baik saat ini kita lanjutkan lagi ke tutorial yang kedua Jadi eh, pada minggu sebelumnya kita udah sampai melakukan import masuk Debian yang sudah saya buat Sehingga kalian tidak perlu melakukan instalasi ulang dari kawan Di sini kita sudah selesai import Kita matikan saja dulu bisa melalui mesin SCPI shutdown atau bisa juga kalian mengetikkan sistem ctl power off oke nah sekarang kita melakukan cloning dari debian yang sudah saya buat itu untuk supaya kalian gunakan sendiri set clone klik kanan clone lalu di sini ganti jadi nama kalian lalu kelas ini tetap dicentang klik next lalu klik clone tunggu sampai prosesnya selesai nah setelah selesai di sini sudah selesai di cloning sebelum kita jalankan kita setting dulu masuk ke setting lalu ke network buka tab advance nya kita centang kabel connected begitu juga untuk adapter keduanya klik ok sekarang untuk kalian yang masih ada tulisan error usb di sini itu bisa masuk ke usb lalu ganti usb 2.0 nya itu ke usb 1.1 gitu ya lalu klik ok ya. setelah itu baru kita jalankan lalu login biasa klik g pasuknya t e t a c e masuk ke supervisor pasuknya juga sama nah sekarang kita mulai untuk konfigurasi ip nya terlebih dahulu nah jadi kita mulai dari nomor 9 nya eh nomor 8 ketikan nama slash tc enter nah di sini kita tambahkan dua adapter yang mau kita set yang bagian ini Nah, untuk nomor absen di sini saya gunakan 40. Kalian bisa lihat sendiri nomor absen kalian berapa di absen kelas kalian. Yang 
perlu kalian perhatikan ini 0 ya bukan O jadi ENP 0 S8 begitu juga di atas ENP 0 S3 oke setelah selesai kita ketik pastikan tidak ada yang salah pengetikannya lalu kita save simpan dengan menekan ctrl x lalu tekan di ini ctrl x muncul ini di bawah untuk tekan di lalu enter itu udah menyimpan aman selanjutnya angka 10 ketik slash ctrl c slash ctrl slash tidak ada kesalahan pasti kalau oke okay. sekarang kita cek IP addressnya dan ngetik IP MDDM nah, pastikan bahwa uh, untuk adapternya semua sudah beraplikasikan jadi adapter NP 0 S3 adapter utamanya itu ada dua IP address ya satu salah satu ke teman dari uh, Linux jadi satu adapter bisa lebih dari satu IP address kalau adapter keduanya itu kita pakai DHCP jadi otomatis nah sampai di sini jika kalian terhubung ke internet maka otomatis virtual mesin yang kalian setting saat ini itu juga sudah terhubung ke internet kita coba lakukan itu seperti itu ya ini untuk stopnya tekan ctrl C sekarang kita lanjut ke angka 12 yaitu menginstal bin 9 dan apc 2 jadi untuk menginstal DNS server dan web server nah, di sini saya menggunakan apt install ya bukan apt min get install itu cara lama kalau cara barunya kita pakai apt install nah, lalu tekan y dan enter nah disini dia meminta masukkan dvd binary 1 atau dvd 1 caranya ini klikkan pada ikon disk ini lalu choose this image Nah, kalian cari di mana kalian taruh DVD Debian. Nah, saya klik DVD satu. Kan? Kalau open, klik lagi di sini, lalu enter. Nah, perbedaan apt dan install dan apt min get install. Kalau apt install itu ada progresnya di bawah. Jadi lebih kita bisa lebih tahu kapan selesai instalasi itu nah ini masukkan binary 2 ya jadi di pilih 2 pertama kita choose this image lagi lalu pilih pilih 2 untuk seperti ini klik saja force on all lalu kita lagi disini lalu kita lagi disini oke sudah selesai sekarang kita masuk ke konfigurasi DNS server nomor 14 ya angka nomor 14 CD nah ini fungsinya untuk masuk ke directory etc bin directory bin ya kita edit file nano name.conf default zone lalu enter nah di sini kita isikan sesuai dengan yang ada pada tutorial yang saya bagikan yang ini ya. itu taruh di bagian paling bawah ini ke paling bawah diketikan untuk masuk itu tekan tab ya jadi dari sini tab Thank you. 
sini nama kalian ya saya tambahkan Wahyudi nah, kalian bisa pakai nama kalian masing-masing db.local menjadi db sekolah.sr.id cp nya kita mengcopy file nah, kita copy lagi menjadi db salah satu tips tadi supaya kita terlalu mengetik ulang dari awal itu tekan atas pada keyboard jadi dia akan memanggil perintah terakhir yang kita ketikkan oke lanjut nomor 18 ini kita edit PC dari file db.sekolah.sc.id tidak perlu rubah satu-satu kita pakai find and replace jadi cari dan ganti ini ya. jadi tekan control slash di sini saya pakai ini ya. jadi yang ditekan itu slash yang ini ya bukan backslash jadi tekan control dan slash control slash nah, sekarang kita ganti kata lokal host enter menjadi sekolah enter lalu ketik A untuk A untuk semuanya sudah berubah menjadi sekolah dan istri sini kita rubah sesuai dengan yang ada di tutorial nomor 19 edit pada angka nomor 20 edit db nama nama db oh ini kita ya. di sini kita ganti local host menjadi wahyudi.net jadi kontrol slash Nah, 
gitu ya saya pakai 40.1 kalian pakai sesuai dengan nomor absen kalian untuk yang nama .net ini kita cukup pakai WNS dan www. Kenapa? Karena nantinya kita tidak menggunakan FTP untuk uh, IP address ini. Oke, simpan Ctrl X. Oke. Untuk. Sekarang kita restart service yang berhubungan dengan uh, DNS server. Jadi pertama networkingnya lalu bin 9 jadi ketikan di sini ternyata ada error kalau terjadi kesalahan seperti ini ini biasanya ada kesalahan pengetikan oke kita cari tahu ya kita cek dulu di uh, default zones -nya. Nah ternyata ada ya saya lupa titik koma. Nah, dia. Sekarang kita simpan lagi kontak X. Oke. Okay. Kita, kita coba restart lagi bin. Nah, Oke. Okay. Jadi gitu ya. Bersyukur ada ternyata ada kesalahan. Jadi kita bisa cari tahu. Untuk konfirmasi web server akan kita lanjutkan di tutorial ketiga